the playlist. Wakazi nataka nipate view yako kuhusiana na uh, mambo ya tuzo zinavyoendelea na nini niliona ulishele kwamba kwa mara ya kwanza sasa hivi um, wasanii kutoka Afrika watakuwa wanapokea tuzo kwenye main stage kwenye BET lakini yeah. bongo hakuna nomination safari hii. Unafikiri nini ambacho kinaweza kawa kinasababisha au labda inawezekana um, kuna vitu ambavyo umeviona na kwa yeah. sababu pia una background ya state ya Marekani inawezekana kuna kitu na unaweza ukashare. Nadhani kichotokea kwa mwaka huu wa kutokana na mwakilishi toka Tanzania uh, wa, since wamesema watu watakuwa wanapokea st- uh, kwenye main stage mm-hmm. wameunganisha category ya international Africa na international Europe. Yeah, UK. Kwa uh, UK ile. Kwa hiyo mm-hmm. imeunganisha imekuwa kitu kimoja. Mm-hmm. Kwa hiyo inamaanisha kama huko ulikuwa kuna nane nane wamepiga panga nusu nusu wamechukua huko na huko. Mm-hmm. Kwa ndio maana nadhani inawezekana sisi watu wetu wame, wamepunguza kutokana na huku juu kwa wale walioko juu yetu katika nomination wamehisika na wana nguvu zaidi kuliko hawa hapa. Maybe wamefanya makubwa zaidi. Na hivi na hizi hizi the reason. Mm-hmm. Naona kwa nini wamefanya hivyo. Lakini all in all kitu kizuri ni motivation kama mwakani kuanzia sasa hizi mm-hmm. kama tukiwa tunakuwa nominated jamani cha tutakuwa napita kwenye stage na ni nafasi nzuri sana kibiashara so naona sio kitu kibaya ni motivation tu kwa hiyo in other words hiyo ni challenge inabidi ku up game a, sasa sana 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 mm-hmm. and, and it's a very big challenge na lazima tu embrace na kuchukulia serious sababu ni opportunity kubwa sana mbele mbele na kuja kutukana hivi oh yeah yeah uh, three days ago tena nilimwona uli, uliweka ile issue ya whisked ukasema <laughs> ndani ya mwezi wa Ramadhani yeah. siku ya Champions League final ambapo timu ya Uingereza inacheza msanii Wizkid kutoka Nigeria alifanikiwa kujaza ukumbi wa O2 Arena in London yeah. UK capacity of that venue ni ya watu 1200 yeah are you kidding me anasema yeah. sisi huku bongo bado tunashindana kwa kiki kazi ipo unafikiri kiki ndo sasa inaua mziki bongo anatafuna au ni kitu gani as far as hii post yako inahusika Yeah yeah of course yani ujue first of all whiskey is exceptional kwa sababu watu wengine wakaona nasema okay tufanye hamna kick nyinyi msofanya kick mnafanya nini mmejaza nyinyi whiskey is exceptional is very good you know na eh? is very good na inabidi tumpe sauti mm. hapo swala la kusema kuhusu kick ni kwamba badala tufanye effort za kujaribu kuwa kama whiskey au kum, kumchallenge na kukompete na level za kina whiskey mm. tunafanya vitu ambavyo actually vinatuondoa pale tulipo kwenye possible tunazidi kurudi nyuma sababu kama kick is more of show show showbiz mm-hmm. kwa hiyo watu vya ku show off na kushindana so kama mimi nafanya kick ili ni kick yangu yani unaweza kwambia mimi nina kick kubwa kuliko keu mimi kia nisha kick hapa na mama insta inawaka si nini sasa ndo nini akati angalia whisky alichokifanya ukikaa kidogo manya ukikaa kidogo soko si ukitoa nini album ukitaka nini yani watu wanatoa muziki wanatoa muziki wanatoa muziki wanatoa muziki wanajaza ukumbi 2020 ni uingereza si kwamba liverpool anacheza finali afu mwezi wa ramadhani No, na ni si kitu kidogo hata kidogo. Mm. Wanaijeria wote wenyewe wampiga saluti. Sasa ndio maana kwasema okay, inawezekana si kwa hivi tuko katika era ya bongo ambayo tuna wasanii ambao ni wakubwa wengi au ambao wamefanya mambo mengi makubwa kitanzania. Lakini inawezekana wao wasifanye hiki kitu kilichofanya na mtu kama Wizki in the future. Ndio maana kila kati na, na, na insist au na, na sensitize mm. tuwasaidie wasanii wetu wadogo kwa vitu tunavyo vidogo tunavyofahamu utakuja kufanya hivi. Inawezekana kwa mfano Diamond asijaze asije kujaza watu 2020 Uingereza. Guess what? Inawezekana Rayvanny akajaza sababu guess what tulikuwa gadi na P square mm. tulikuwa tuna two face dibanji wasanii wakubwa mno hadi mm. marekani wengine wasanii wana kinakanya ni wakubwa sana hajafanya mm. kitu alichofanya whisky no. no. ni, ni next una... generation ikaje kafanya next generation ndio imekuja imefanya sasa whisky na davido wanasumbua wewe unajua kwamba whisky na davido ndio wamesababisha whisky dibanji sijui nini nini ni kiivo yeah, yeah, yeah. ni whisky na davido mm. no, no. lakini dibanji P square two face davido akiwa yuko amekaa kwenye kiti akaja tu fedha kapita afa mna kiti Davido anasimama kwenye kiti. Yeah yeah yeah. Ingawaje anaja anajaza watu 2020 lakini anasimama kwenye kiti tifu sinakaa. Wanamuita tu baba. Tu baba. Ah tu baba ni habari nyingine. Yeah, yeah. No, yule jamaa na uku, na tu baba wote ule mm. bado hajajaza arena afu 2020. Kuna Don Baba. Eh, Don Baba J, that's mm. Don Jazz. Oh yeah. Eh, eh. Ni watu wanaoheshimu sana. Eh, Heshima kubwa, amefanya vitu vikubwa sana. Mm. Na ndicho kitu kwa mfano kuna tatizo moja la wakongwe wetu Tanzania na hili kosa sio lao ni kosa la kila mtu. Natakiwa tuwape heshima kina Professor Jake na Sugu sijui nani wabakiaji wote hao wale utupita zamani tuwape heshima yao hivyo lakini hilo tatizo linakuwa galipo hilo swala lipo sababu gani hmm. kuna disconnect kati ya wakongo wetu na wanaofanya mziki sasa hizi na wanaoendesha mziki sasa hizi hawaelewi hao watu walitoka wapi hawajui kwa sababu hmm. kuna mfano hmm tena nilikuwa nitaandika ile andiko mimi sikuizi nilikuwa nitakuwa naandika tu watajijua wao ndio mwaka bai mwaka elfu mbili bai mwaka 2000 yeah. kundi la diplomats lilikuwa alifanya mziki mm. 
kwanza unit walikuwa wafanyi sana mziki yani watoi singles nini nini hivyo mabai mwaka 2000 unaona mm. lakini uki, kwa ukimuuliza mtu mtu alizoa mwaka 2000 sasa hivi ana miaka 18 unaona inawezekana mwingine mtangazaji sasa hizi mm. si ndio mm. eh yeah. kwa hiyo mtangazaji yeah. ukimuuliza diplomat sana anawajua hajui unaona lakini guess what inawezekana wakamjua nani Saigon oi si ndio Saigon alikuwa diplomat kwa mtu katika diplomas inawezekana amjui yeye balozi wa so sisi wa rap hata alizoma kwa wa rap anaweza kumjua balozi sababu gani balozi bai mwaka 2000 akatoa solo song huku ile balozi bado nipo inataka kwa ni chat mm. ule wimbo is a classic paka leo kila show na sio watu pia watamjua balozi no. watajua wimbo watajua wimbo Uta identify, eh, utaidentify ule wimbo paka wimbo wimbo yeah. paka wimbo ule wimbo hapo mbele yule pale kwa wao kidogo watamjua kwanza 2000 hadi 2008 hapa mm. saigon hapa kipindi chake banada nini nini watu watamjua saigon oh, oh. lakini ujui kama balozi saigon na wenzake ndio walikuwa wanaitwa diplomats na wamefanya vitu vikubwa sana kwa muziki zamani mm. kwa hiyo inamaanisha ndio hicho nasema kama wewe ni legend ukitaka kuendelea kufanya muziki ndio hiyo legacy yako compete katika level juu ili uweze kuishi lakini kama unataka tukujue kwa legacy ya zamani hakikisha legacy yako imekuwa documented unaona ili kwamba watu tuikumbuke historia tulipotoka the same thing na kwanza unit baada mwaka 2000 kwanza unit wafanye muziki tena unaona lakini baada ya mwaka 2000 kwenda mbele Chief Ramson wa kwanza unit kumuuliza mtu wa Chief Ramson anamjua lakini kuna baadhi wa miaka 2000 hadi 2010 wanamjua Zavara mm. Zavara ndo Chief Ramson mm. umesema soma kwa is like watu wengine wamjui KBC mwanzilishi wa kwanza unit mm. unaona amjui sama X unaona Um, mjui easy b mm. unaona kwa sababu wala wakoendelea kufanya mziki ila huyu alifanya unaona kwa zile solo projects zilikuja baadaye yeah, kuweka kuwe, hapo kwenye map yeah, kuweka hapo kwenye map kwa hiyo like hapo na zavara katika mambo yake ya uh, isi ya wapi nini british council na mambo ya freestyle ya kumsabisha generation iliyofuata ikamfahamu lakini yeye anamfahamu zaidi kama Zavara kwa hiyo wengine Zavara lakini kuna wengine eh wanamjua ah Zavara lakini yeye ni Zavara kwanza yeye ni Chief Ramson na nini mambo hayo yote mm. so hiyo disconnect ni kubwa sana na sio tu kwa wasanii sisi lakini hata kwa wafano watangazaji unaona mm. ma promoter kwa sababu sometimes inawezekana promoter asikubuki wewe kwenye event unaona kwa sababu hujui kwa sababu mtu akizaliwa hata hata aliyezaliwa tisema tisina nane unaona sasa hivi ana miaka 20 na ngapi 26 ah miaka 20 Eh, hey, hey, anakuwa miaka 20, hata ndo anafanya maamuzi huyo. Ndo anaanza, yani baada ya anakuja kujijua kuupenda mziki, wewe haufanyi mziki. No, sasa je, historia ya mziki wetu ina inakuwa inapata matatizo. Kati Nigeria, it's like watu wanamsifia two face, yani kwamba toka ametoka mpaka kesho, kila siku ni tu baba, ada msanii anaanza kuimba kesho. Anajua huyu ni tu baba. Lakini sisi hatujia hapa katikati kwa ma, ma, ma legends na wakongwe, ma veteran wetu tumewachukulia poa hadi wamepotea. Yeah, lakini pia for the love of the game Auoni pia labda sasa hapo inakuja kwa presenters wenye mm-hmm. ume mention presenters exactly. na hata pia kwa wasanii hao wanaokuja mm-hmm. um, mimi kidogo hapa katikati pia nilikuwa na issues na wasanii nilikuwa najaribu mm-hmm. kuambia tu na, na hii topic nishawahi kuiongea na Pifa alikuja hapa mm-hmm. anasema hata kuna wasanii wengine Feruzo alikuwa hawamjui ya yeah. yeah. um, ni kwamba ukitaka kuwa msanii lazima pia hivyo vitu uanze kuvifuatilia uvijue na nini mtu kama Wizkid unamsema wewe leo hii yeah. Wizkid amefika hapo alipo mm-hmm. kwa sababu Um Wizkid ile anatoka na Hala Choboy mm-hmm. alikuwa ni mtu ambaye yuko anafuatilia ya system ya game inavyoenda. Mm-hmm. Wizkid kisha kaa na OJB Jez Real mm-hmm. ndo kama Pifa Kalfani majani ndo producer aliyotengeneza album True. ya Two Face ile African Queen. Exactly. Sasa yule jamani mkubwa sana. Wizkid wakati album ya Two Face inatengenezwa yumo mule ndani. Hajawahi mm-hmm. kurekodi ngoma hata moja akakaa mwaka mm-hmm. mzima. Hajawahi mm-hmm. kurekodi ngoma hata hata tu kuongea kwenye mic. Yaani wewe jamaa amekaa sana studio na mjua vizuri. Kuanzia kwa yule hadi kuja kwa Bengi W, yani alikuwa anakaa tu studio. Studio. Kwa hiyo <laughs> unanipata sasa hiyo ni love for the game na kuhasa na ndio maana watu kama hawa wanaweza kawa heshima. Mm-hmm. Lakini unaweza kukuta kama ulivyosema wasanii wengine labda wametoka tu <laughs> out of nowhere. Ndio kwanza tu. Yaelewa na nini huyo? Sasa hapo <laughs> kuanza hiyo disconnect lazima yeah. ita kuepo na nini true very yeah, true, yeah. true very true so yes um huko ndo bongo flavor inapoenda ya yeah yeah man bongo flavor ndo hivyo tukitweke kiki pembeni tufanye muziki na nadhani tunaelekea huko sasa sababu hata 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 raia ambao wanasikiza muziki na kufuatilia na yeye nadhani wanachoka sasa hmm. sababu unakuta kabisa mtu anafanya kioja kabisa unajua msa okay hii single inakuja alafu angalia sometimes mambo ya kiki yanavyokoga mabaya hmm. inawezekana sometimes inaleta shock value yule unayohitaji alafu ili watu wasikize bidhaa yako inawezekana baadaye watu wakaanza kuiongelea kiki wakausahau huo muziki wako wakati wao nataka watu waongelee mziki ili uitwe kwa big show. Yaani ndio anaanza kuongelea jamaa, "Eh, jamani, hivi mliona ile nani? Eh, hey, hey. kwa story inakuwa kile badala ya mziki." Oh yeah. No, no. na hiyo ni kitu kibaya. Mimi nitakuuliza kitu kimoja kwa mfano. Kwa mfano, mm. uh, mimi hapa na mziki wangu. Mm. Kwa muda mrefu sana wakazi amekuwa ni brand kubwa kuliko mziki wake. Yaani wakazi as wakazi is a big brand. 
lakini mziki wake kwa namna moja au nyingine haujakwai mkubwa kama ambavyo brand ya wakazi ilikuwa kubwa. Unaona? Mm. Na ni sababu gani? I'm not really sure 100% lakini naweza nikaguess kwamba kinawezekana kwa sababu wakazi yako anajihusisha na hiki na hiki na hiki na hiki is outspoken he could say this ili hivi muonekano mara hivi unaona yuko kuna social media is very active na nini kwa hiyo sky watu wanazoea wakazi na brand na imagery za wakazi zaidi kuliko ambao wanapo push project my say my Nigeria eh, eh, hivyo kuliko tu kusikia the actual song kesi kama kuna watu wengine sana kumbe huyu mbao mimi nakutana na mtu anaanza kumbe huyu mbao umeimba wewe <laughs> naambia eh huyu huyu mimi kwa sababu is like anamsikia wakazi mno kabla hata kumuona au kusikia kazi yake. Yeah, yeah, yeah. So hivyo vitu vinatokea. Na hata hiyo sometimes inawezekana watu kwa nataka wanasubiri kuona kiki yako tu kuliko ni kusikia hata mziki wako. Bikini oh, yeah? kujua wewe ndio mzee wa, wa, wa kiki. Uh, wakazi. Yeah. Najua tumeshaeleza vitu vingi sana kuhusiana na the album and stuff like that. Yeah. Sasa hivi nataka nisikie view yako kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea kwenye game ya hip hop Marekani. Pusha T na Drake. Yeah. Yamana wanaonekana wana beef zito sana na wengine wanaona kwamba hii inaweza kaje ka push album sales like uh, Drake mm. Mm. ana plan ya kuja kudondosha album soon Scorpion yeah. push a ticket to album yake Daytona um, as far as leo tunafanya mambo ya album yeah. unafikiri hizo ma beef nini kwa Marekani zina push sales za album ya yeah, wajue uh, watu wanakuwa na wazungumzia mnakuwa midomoni mwa watu ambao alikuwa akujua atakaa kujua zaidi atakaa kujua zaidi na kutoa na album umetoa mm. ina maanisha atakuwa pa mm. na especially kwa mfano kwa push a T Uh, push, push a push ni lyricist mzuri sana unaona mm. msanii wa mkongo ambaye yuko vizuri sana kwa mambo ya mistari na nini nini mm. sasa kuna ana fan base kubwa kulinganisha na fan base ya Drake so mm. tu kama Drake anamongelea push a T inamaanisha kuna watu watataka kujua push a T ni nani yeah, yeah, yeah. kwa inamaanisha watakuja kumjua na wakimjua watakutana na vitu vikubwa watabaki mm. maana kuna ile kumjua kiumbea na kumjua kama ukasikia eh bana yuko vizuri kwa ukaanza kumbenoma kwa sababu kumbenoma kwa hiyo kama hiyo itakometokea kwa atamsaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa kipindi hiki cha nani cha nani ila kuna risk pia ah, mambo ya battle na beef nini yana risk kama wewe msanii mkubwa alafu ukatolewa knockout umaarufu wako unaweza ukashuka kidogo na zile nyota zako mabegani ndio utakakuvua kwa hiyo maanisha inawezekana unapotea kumbuka Jaru na 50 cent 50 mm. cent alipokuja alimuondoa kabisa Jaru kwenye kwenye map wakati mm. Jaru alikuwa msanii hatari fire na nini eh fire above na hit song kila siku ina inategemea na utaenda nayo vipi au na fan base yako iko strong kiasi gani waendelee kuwa na wewe kwa sababu kwa sababu mnachokisema ni kwamba kama vile Drake sasa hivi amepoteza point moja baada ya Pusha T kuja na Yeah. ile the story yeah, of Adidon yeah, na mule ndo yeah. kama kampitia vibaya kampitia vibaya sana amenda so. two personal kwa mm. issue ya lakini Drake kaanzisha personal kwa sababu watu mm. wengi hawakuipata hii kuna mstari mmoja mule anasema kwenye dupi freestyle eh, kwenye dupi amemtaja eh, girlfriend, girlfriend wa eh, fiance wake so yeah, eh, fiance wake eh, mchumba eh, wake eh, actually eh, like Vanessa Williams and Virginia Williams so mm. it's like pale kwa ameenda personal so ukisenda personal watu wengine wanakuwa warudi nitakwambia kwa mfano kitu kimoja mimi Drake aliwahi kuna nia Ah yani pale kuna nasema kwamba alimesezea ring on you kwamba anasema ukitaja jina langu I'm, I'm make a ring in, ring on you. Sasa so, mm. ring on you Marekani kupiga basura ile yenyewe ni kama wana ring lakini ring on you kwa sababu ni fiance wamwekea ring. Mm. Kwa kachezea maneno ya neno ring. Sio anasema like inawezekana yeah. Drake labda anataka kuonesha kwamba hata ule uko naye. Pale hapa Drake hapa atakuwa amevuka amevuka mipaka. Oh, yeah. Ataka mezingua. Yeah. Kwa mfano nitakuelezea kipindi kile mimi wakati na matatizo na Godzilla mm. everything was okay mm. until I've been mention issues za my sister, she mala my ex girls ni nini. Mm. Ukishenda personal hivyo unakopo all the dr- lines yani ziko kwa drone yani umevuka mipaka sasa ukishavuka mipaka mtu ana nani? Hata kipindi kile mimi nisingeweza kuanza kutenza wimbo au kuongea zaidi lakini alipofanya vile ikanipeleka beyond mm. kwamba na mimi nilivorudi nikaanaongea lolote sasa na watu ndo wanasubiri yeah, Drake atarudi yeah. atasema nini Asa Drake inabidi akae vizuri push at you can push him off push at oh, yeah. vizuri oh, yeah. no, Drake mimi hapa ni voice kid dupi freestyle mm. it was nice it mm. uh, sio mbaya Drake amejitahidi anaongea vitu vingi sana ambavyo vinalenga alafu alimlenga Kanye alimpitia pusha pusha no, wote wale 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 walenga no, hadi kamtaja yule mshikaji alikuwa na Quentin Miller ambaye anasema Quentin Miller ambaye ni ghost writer ghost writer yake lakini it's like pusha alivyokuja kujibu na infrared ya pusha it was nice too some parts were super lyric kwa inabidi uwe mtu ana nisa na kuelewa it was more of a game kind of thing haikuwa no. more personal ilikuwa more personal ilikuwa ni ya mm-hmm. kushindana kwenye mambo ya mziki na, na nini yeah lakini kitu kimoja ambacho itakuwa Drake anajulikana kwa kuwa mtu wa, wa, wa strategy yani kama nakupa hii afi hivi kete hivi hivi afa nakumaliza sasa 
yeye akujua kumbe pusha tini naye ni mtu wa strategy pia kwa sababu ile pusha alivyoitoa ndani Drake akafikia kwa ngoni itoa hii afu nifanye hivi kumbe pusha ana mpango tofauti so so far pusha anaongoza yeah, so far pusha anaongoza na the story of Adidon yeah. yeah. ili msaidie Drake kibiashara ninavyoona mimi asijibu tena hapa sasa hivi aseme jibu litakuwa kwa album ya Scorpion ikitoka watu wakanunua watu wakanunua album na mpaka sasa hivi amekausha. Ebidi ukausha. Sababu ujue kuna moja ile moja anania. Lakini Drake pia haonekani kama atakaa kimya. Haonekani kama atakaa kimya lakini hata respond lini ndio sababu hata watu walikuwa wanasema Pushati alikuwa hayuko oblige hawajibiki ku respond this fast. Mm. Ngao ame respond fast. Sasa ku respond kwake fast mm. na kwenye kuna moyo kuna. Na kwa sababu pia kulikuwa kuna pressure hivyo hivyo kwamba uh-huh. uh, Drake alivotoa Dupi Freestyle mm. watu leona mbona amekaa kimya. Yep. Kwa hiyo akaona okay. Mm. Na haja mwa ameanza muda mrefu sana. Toka 2005 yeah. kwenye yeah. Exodus huko. Mm-hmm. Drake yeah. naye akaja kwenye More Life akampitia tena. Exactly. Sababu yeah. Gomvi ulianza zaidi kwa Lil Wayne na Baby. Yeah. Na kuja kwa Mia kwamba alipoanza kuwasema hawa wengine. Kwa hiyo Gomvi ni muda mrefu kidogo. Sababu umehusisha hadi watu wao Lil Wayne zaidi. Yeah. 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 Umehusisha hadi watu ambao walikuwa wanazunguruka hapo na nini. Umehusisha so nyo kuanzia kitu kingine. Oh yeah. yeah. I like that. Acha tuone kama atatumia strategy ya kusema kwamba Scorpion Majibu yatakuwa yanapatikana mwe. Sababu ujue hii swala la ile ile blackface ile picha ile mm. ya a, a, nani story of Adidon mm. ni kwamba ile picha ina ina inawakwaza watu weusi. Unajua Drake nusu mweusi nusu mzungu. Mm. Kwa hiyo ile kuitumia ile ile blackface ile ni kama ni, ni disrespectful kwa African American na historia na ina historia fulani ambayo sio nzuri sana. Mm. Kibongo bongo watu hawezi kuelewa lakini kwa kule ina ina nini ni, ni, ni very sensitive na ndio maana Instagram wameishusha kwenye yeah, account yeah. ya mm-hmm. ya Pusha T. Yeah. Exactly. Na amesema ndo mara yake ya kwanza, kwanza Instagram kwenda kumuondolea kitu exactly. kama alivyokuwa kwa 50 cent alipost exactly. picha yule um, yule demo ambaye anatokea kwenye ile na nile Kuna ile reality TV show moja inatokea ni hip hop life some ah, like that American okay, nani okay, okay. eh 50 naye kaenda kumfutia ile ile mm. clip sasa pusha naye kaipata hey, ile Drake, Drake sababu Drake anafanya kazi na watu powerful hey, you are signing Apple Music wapi wapi kwa hiyo ukiweka kitu wapi na kamwalibia biashara wewe kuja kwa hiyo brand hivi wewe kwa hiyo brand sasa sasa utafute beef na Beyonce utapotea muulize muulize Kelly Hapa <laughs> bongo watu wasanzishe beef na wakazi nini au uh, you can see beef na mimi naambia watu na kuna watu waga kama wanaataka man you can catch this fade man sikiliza kama unahisi unataka kuanzisha beef na mimi ni, ch- ni chane mm. toa wimbo wako fresh kama utakuwa mkali vya kutosha nitaujibu ukiona nimekujibu ujue wimbo wako ulikuwa mkali lakini kikujibu raia akasema wangu mkali kuliko wako sikujibu tena sababu nimeshashinda lakini kikujibu afu watu wakasema mimi nimepoaya basi umeshinda wewe lakini ukitoa mbaya kabisa sikujibu kwa ukiona kama ukitoa wimbo tu umenichokoza umenisema afu sija kujibu ujue ujafikia hadhi ya kujibiwa mm. yeah. Godzilla yuko kwenye album kuna album yupo mm. yeah. ilisababisha ule mvutano na nini hapana <laughs> sababu kuna album kama umesikia rapper pekee ni one the incredible yeah, yeah, wengine yes. wote ni waimbaji waimbaji yeah, yeah. wa gospel wapo kina baraka the prince watu wameshiriki humo yeah ibranation No, na yupo Leila, yuko Isla the Voice, yuko um, Rosie M. Mm. Hao ndio watu ambao nimewashirikisha katika album mwimbaji. Good thing nilichopenda ni kwamba wote uliweza kwa kuapa credit, kwa acknowledge kwenye Instagram na hata kwenye the album. I like that. Yeah, definitely. Sawa, so, wakazi am kama una special message yote ile unataka kushare kwa fans. Uh, uh, kwa kuhusu fans nashukuru kwa watu ambao wamekuwa wanatoa positive reviews kuhusu album ina maana wameisikia, wameiona, wameipata. Album inapatikana mkito.com, unikienda Spotify utaipata, ukienda iTunes utaipata, Apple Music, ukienda Google Play unaona utaipata pia. At the same time, um, inapatikana katika select stores kwa Dar es Salaam, ukienda Magjuice, ukienda Born to Shine, ukienda Jafari Car Wash, ukienda B+, ukienda Lexa Juice pale Sinza, yani sehemu mbalimbali unaweza kuipata na ni hiyo ni na kala yako physical kwa Dar es Salaam, ukienda Tips Lounge utaipata pia Elements na same kama hizo hapo. Na ukinitafuta mimi kuna social media ndio kwa jinsi gani na same gani pia unaweza kuipata kwa hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoani wakae tayari baada ya Ramadhani then mtajiri na mawakala huko na vivyo kwa angalia jinsi gani nzaka na tukafanya events kule kama tulivyofanya launch hapa Dar es Salaam at the same time. Um, vile vile uh, naweza nikasema kitu gani kinawashukuru watu wote ambao wametoa positive reviews wakae tayari sababu tuna a lot of singles in the album. Yeah. We looking forward to do to drop videos for them yeah. and and watu kuenjoy mziki zaidi ya hapo ambapo wanaoenjoy kwa sasa hivi na waendelee ku support wa kazi na work ethic Artan bado anakuja Mexico Tez because kama nilivyosema I'm working with upcoming artists na washikaji mbalimbali so now that album yangu imetoka niko kuleka nafasi nzuri ya ku support yeah. other artists na vitu kama hivyo shout out kwa wasanii wenzangu ambao diaspora tulikuwa tunafanya pamoja mimi niko huku saizi kama Prince Harry unaona Prince Harry anafanya vizuri so mm. 
Shout out to Gwai. Movement is mend sawa. Movement is mend sawa and they have a new song Migusta imetoka sasa hizi so yeah. shout out to Presary Pia. It's like tunaendelea kupush kina Iba Max na watu kama hawapo na Mr TZ Jumbe. You know na San TZ. Wote na hapa shout out at the same time. Ila upcoming artists hapa shout out to Tema Yai Nation. Unaona tunaweza kwa support pia. Unaona na of course watu wakae tayari kwa more from more ethic as 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 I said earlier. So shout out to you. Uh, shout out to everybody who's listening. Washikaji na watu mbalimbali ambao unasikiliza Times FM the playlist right now sababu isa isa na na pana kumwambia watu jamani nitakosa mfani tutafanya kitu fana kwa kusikiliza kwa niaba yako so wote walioitikia wito na wale support shout out to you that's right so boys and girls ladies and gentlemen wakazi tunampa ongera kwa kuja na album yake ya kizazi sana kisimani na wakazi amekuwa mmoja kati ya watu ambao mwaka jana tulimtaja kama nyota wa mchezo kwenye twitter akiwa kama mmoja ya ma MC wakali wenye uwezo wa kucheza na maneno really system nzuri mtu ambaye anaweza kupen ngoma na kuwa kwenye fundamento ya hip hop miko ya hip hop and stuff like that so wakazi kupitia the playlist kupitia times fm baada ya kuwa amefanya hayo na baada ya kuwa amekuja na album yake ya kisimani leo anaenda kuingia kwenye list ya wakali ambao tulishawapatia nyota wa mchezo plaque ambayo tunamkabidhi leo kumtaja kama mmoja kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri kuja na album ya kisimani lakini kama real system kali dope smc kuwahi kutokea kwenye bongo flavor so leo wakazi tunamkabidhi uh, plug nyota wa mchezo bongo flavor right here times fm kwenye show la kibabi the playlist so do not go nowhere the playlist